വരഹമത്തുല്ലാഹി വബറകാതു അൽഹംദുലില്ലാ അൽഹംദുലില്ലാഹി നഹ്മദുഹു വനസ്തഈനുഹു വനസ്തഗ്ഫിരുഹു വനുമിനു ബിഹി വനതവക്കലു അലൈഹി وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَحَبِيبَنَا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال ايضا ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب بالعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم انهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والحنتم والنقير والمزفت أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم 
ഹുസ്നെ মুসলমান ভাইরা বুড়া বাবারা প্রাণপ্রিয় যুবক ভাইরা ছোট ছোট ভাইরা মাইকের আওয়াজ যত দূর পর্যন্ত যাচ্ছে বাড়িতে অবস্থান রতা শ্রবান রতা সম্মানিত মহিলারা মহান আল্লাহ পাকের দরবারে অসংখ্য অগণিত শুক্রিয়া জ্ঞাপন করছি যে আল্লাহ পাক আমাদেরকে অত্যন্ত মহাব্বত আর ভালোবেসে দিন সমুজ দিন বুজ আল্লাহ পাক আমাদেরকে দান করে আল্লাহ পাক নৈকট্যশীল বান্দা হওয়ার লক্ষ্যে আল্লাহ পাক সকল প্রকার গুনাহ থেকে আমাদেরকে বাঁচিয়ে রেখে সকল প্রকার সাংসারিক ঝামেলা থেকে আমাদেরকে হেফাজতে রেখে আল্লাহ আমাদেরকে পৃথিবীর সব চাইতে শ্রেষ্ঠ জায়গা মসজিদ শ্রেষ্ঠ দিন জুমার দিন জুমার মুহূর্তে আল্লাহ পাক আমাদেরকে আসবার তৌফিক দান করেছেন এই জন্য মালিকের দরবারে শুক্রিয়া আদায়ের থে জবান ছেড়ে মোহাব্বতে পড়ি আলহামদুলিল্লাহ বান্দা যখন সুবাহন আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ এটা যখন দিল থেকে আদায় করে কিতাবের মধ্যে এসেছে বান্দা যখন আল্লাহ পাকের নামত তথা যে কোনো নামত পাওয়ার পর যে কোনো নিকাস করার পর শুক্রিয়াতন বান্দার জবান থেকে সুবাহন আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ এই বাক্যগুলি যখন বান্দা পাঠ করে আল্লাপাক ওই বান্দার সুবাহ আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ বিনিময়ে 
জান্নাতের মধ্যে বিশাল একটা বৃক্ষ তার জন্য আল্লাহ পাক বপন করে দেন সুবাহ বৃক্ষটা কত বিশাল হবে কিতাবের মধ্যে এসেছে কোনো তেজস্বী ঘোড়া যদি যেই ঘোড়াগুলি আমাদের দেশে হয় না সাধারণত মধ্যপ্রাচ্য আরব দেশে যেই ঘোড়াগুলি হয় যুদ্ধের জন্য আগে যেই ঘোড়াগুলিকে প্রস্তুত করা হতো বিশেষভাবে যারা খুব দৌড়াতে খুব সক্ষম এত সহজ দুর্বল হয় না ওই ঘোড়ার সাথে একটা উপমা দিয়ে বলছেন আরবের তেজস্ব যদি কোনো ঘোড়া পাঁচ শত বছর পর্যন্ত দৌড়াইতেই থাকে বিরতিহীনভাবে আল্লাহ পাক বান্দার জন্য জান্নাতে যেই গাছটি বপন করেছেন গাছটি লাগিয়েছেন ওই গাছের ছায়াও শেষ করতে পারবে না আর এই বিশাল গাছের যতগুলি পাতা আছে এই পাতাগুলি এই পর থেকেই সুবাহান আল্লাহ সুবাহান আল্লাহ বলতে থাকে আর এটার সুবাব দুনিয়াতে সুবাহার আল্লাহ বলনে ওয়ালা আমল নামে আল্লাহ দান করতে থাকেন এই জন্য প্রত্যেকটি আমলের ক্ষেত্রে আল্লাহ পাক যে আমাকে তৌফিক দিয়েছেন আমাকে মহব্বত করেছেন এই কাজ অনেকের দ্বারাই হয় না নামাজ সকলেই পড়তে আসতে পারে না যেমন সহজেই যদি আমরা একটু হসপিটালের বেটের দিকে যদি আমরা তাকাই হসপিটালের মধ্যে কত মানুষ কাতরাচ্ছে কত মানুষ দুনিয়ার ঝামেলার কারণে দুনিয়ার মহব্বত আর ভালোবাসার কারণে মসজিদেও আসতে পারে না এমন হতবাগা আর কপাল পোড়া মানুষ আমাদের এই সমাজেও রয়েছে যেই মানুষগুলা যখন নাকি খুদবা চলে তখন ঘর থেকে বের হয় যখন তাকবির তাহারিমা বাদে তখন এসে জামাতের মধ্যে সামিল হয় এমন কপাল পোড়া যে আল্লাহ আমাদেরকে বানান নাই এটারও তো চুক্রিয়া আছে আছে না নাই এই জন্য আল্লাহ পাক যে আমাকে মহব্বত আর ভালোবেসে আমাকে যে এই দিনের কাজ করার মতো সুযোগ দিয়েছেন এই সুযোগ তো আল্লাহ পাক সকলকে দেন না আমি যে সেজদা করতে পারছি সুস্থ অবস্থায় আমার মনটা যে ভালো আছে এই মন মানসিকতা যে আমার রয়েছে আমাকে যে আল্লাহ পাক দান করেছেন কারণ কলপ্ত পরিবর্তনের একমাত্র মালিককে আল্লাহ আমার দিলটা আল্লাহ পরিবর্তন করে মসজিদের দিকে ঘুরাই দিয়েছে এই সুক্রিয়া এই কৃতজ্ঞতা যদি আমি কেমন পর্যন্ত প্রকাশ করতে থাকি তারপরও সম্ভবপর নয় মহতারাম হাজিরিন সময় খুব বেশি লম্বা নয় আমি আপনাদের সম্মুখে পবিত্র কোরআন হ্যাকিম সুরে আত্মাউবা আমাদের সকলের কাছে খুব পরিচিত একটা আয়াতে কারিমা এই আয়াতে কারিমা আপনাদের সম্মুখে তালাওয়াত করেছি এই আয়াতের সমর্থনে মুসলিম শরীফের একটি হাদিসের অংশ পাঠ করেছি আল্লাহ পাকের তৌফিক আর সাহায্য চেয়ে আল্লাহ পাকের কাছে দয়া আর করুণা চেয়ে উল্লেখিত আয়াতে কারিম এবং হাদিস শরীফ থেকে আপনাদের সম্মুখে কিছু আলোকপাত করার প্রয়াস চালাব অমা তৌফিক ইল্লা বিল্লাহ আল্লাহ পাক আমার জবান থেকে সকলের জন্য উপকারী উপকারী কিছু কথা আমার জবান থেকে বের করে আমাদের সকলকে এগুলির উপরে আমল করার তৌফিক দান করেন রমজান মাস তো দেখতে দেখতে আমাদের মাস থেকেই চলে গেল রমজানের পরে এখন এসেছে শাওয়াল মাস শাওয়াল একটা বরকতি মাস শাওয়াল মাসের কিছু আমল রয়েছে যেটা আমার বলতে ঈদের দিন ভুলে গিয়েছিলাম শাওয়াল মাসের অন্যতম একটা আমল হলো রোজা রাখা ছয় রোজা অনেকেই রাখা শুরু করেছেন এই মাসের রোজার ফজাইল সম্পর্কে রাসুল আরবি সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বলেন সবগুলি রোজা সঠিক ভাবে আদায় করেছেন সব রোজাগুলি সুন্দরভাবে আদায় করেছেন আদায় করার পরে শাওয়াল মাসে যখন বান্দা চলে আসে আর শাওয়াল মাসে যখন বাকি ছয় রোজা রাখে আল্লাপাক এই ছয় রোজার বদলতে 
সারা বছর রোজা রাখার সব আল্লাহ পাকবান্দার আমল নামাইদান করে দেয় এটা কেন মুফাসির হাজরতটা লিখেছেন আল্লাহ পাক যেহেতু কোরআনে করিমের মধ্যে বলেছেন বান্দা যদি একটা নে কামুল করে ওই একটা নে কামুল কেমন জানি দশটা নে কামুলের সমান হয়ে যায় সর্বনিম্ন দশটা এরা সব এমিয়াতে দিন আর যদি তার দিলের হালাত যদি একটু ভালো হয় স্বাভাবিক কোন মানুষ যদি সাধারণভাবে কোনো নেকা আমল করে তাহলে এই একটা নেকা আমল দশটা নেকা আমলের সমান হয় আর যাদের সাথে আল্লাহ পাকের তার লুকা তার সম্পর্ক আল্লাহ পাকের মহাব্বত আর ভালোবাসা আর দিনের দরদ নিয়ে যারা একটা নেকা আমল করে আল্লাহ পাক বাড়াইতে বাড়াইতে ওই একটা আমলকে সাত শত আমলের সমপর্জন করে দেন এটা বান্দার মনের উপর অবস্থা মনের উপর ডিপেন্ড করে এগুলা তো আল্লাহ পাক যেহেতু বলেছেন মুফাসির হাজরতরা লিখেছেন রমজান মাস হলো তিরিশটা আর শাওয়ালের মাসে রোজা রাখবে ছয়টা টোটাল হলো সত্যিরিশটা যেহেতু বছরে একটা বছর দিন হলো তিনশো ষাট দিন তাহলে ছত্রিশ দিয়ে গোন দিলে হয় তিনশো ষাট মুফাসের হজরতরা লিখেছেন রমজান মাসে রোজা রাখার পর শাওয়ালের ছয়টা রোজা রাখলে কেমন জানি এক বছর নফল রোজা এক বছর রোজা রাখার সব আল্লাহ পাক বান্দার আমল নামাই দান করে দেয় এই জন্য রোজা রাখা চাই যাদের পক্ষে সম্ভব এই রোজাটা কোনো ফরজ রোজা না যে আমাকে রাখতেই হবে বাধ্যতামূলক না আবার রোজাটা যে আমাকে এক এক করেই রাখতে হবে ধারাবাহিকভাবে একদিনের পর আর একদিন রাখতে হবে তা কিন্তু না আমি এই ছয়টি রোজা পুরো এক মাস ধরে রাখতে পারি যেমন আজকে সাওয়ালে মনে করেন দশ তারিখ এখনো বিশ দিন সময় আছে যারা এখনো রোজা আমরা রাখি নাই ইচ্ছা করতে যদি পারি যে প্রত্যেক দশ দিনই তিনটা করে তিন দশকে তিরিশ আমি যেহেতু দশ দিন চলে গিয়েছে আর বিশ দিন বাকি আছে তাহলে আগামী দশ দিনে তিনটা রাখবো পরে দশ দিনে দশ তিনটা রাখবো ছয়টা হয়ে গেল এটা আপনার এখতিয়ার আপনার ইচ্ছা দিন আপনি যেভাবে রাখতে সুবিধা হয় সেভাবে রাখেন ইমাম সাফি রহমতুল্লাহ আলাই বলেছেন সবকটা রোজা একসঙ্গে রাখো কিন্তু ইমামে আজম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলাই বলেছেন যে না সব রোজা একসঙ্গে রাখবে না কেন কারণ একসঙ্গে মানুষ রোজা রাখলে দুর্বল হয়ে যায় যেহেতু রমজান মাস টানা একটা মাস এবাদত করেছে রোজা রেখেছে এই জন্য একটু দুর্বল হয়ে যায় মানুষ আবার যদি একসঙ্গে তিরিশটা রোজা রাখে তাহলে আরও দুর্বল হয়ে যেতে পারে আরও ছয়টা রোজা রাখলে দুর্বল হয়ে যেতে পারে এই জন্য প্রয়োজন অনুপাতে তুমি ভেঙে ভেঙে রোজা রাখো কিন্তু যদি কারোর আশঙ্কা থাকে যে না যদি রোজা একসঙ্গে না রাখি তাহলে রাখা আর হবে না তার ক্ষেত্রে ভিন্ন কথা সে একসঙ্গে সব পূজাও রাখতে পারেন মহতারাম হায়াজিরিন তো আমরা এই যে এবাদত বন্দে কি যা কিছুই করি এবাদত বন্দে কি যা কিছুই করি টুকটাক যা কিছুই করি আমাদের প্রত্যেকের একটা ইচ্ছা যে এই এবাদতটা হলো আমি নেক্কার হওয়ার জন্য করি নাকি আমরা নেক্কার হতে চাই সকলেই এখানে এমন কেউ আছেন যে বৎকার হতে চান আমরা সকলেই নেক্কার হতে চাই নেক্কার হওয়ার জন্য মসজিদে আসি নেক্কার হওয়ার জন্য ওয়াসনাহ ফিরে যাই নেক্কার হওয়ার জন্য পিস সাহেবের খানকাতে যাই নেক্কার হওয়ার জন্য দাওয়াত ও তবলিগের মেহনতে আমরা যাই কেন একটাই উদ্দেশ্য নেক্কার হওয়া নাকি অন্য কোন উদ্দেশ্য মানুষের থাকে সবাই চাই যে সমাজের মধ্যে আমি নেক্কার হিসেবে বসবাস করি নেক্কার হিসেবে আমার পরিচয়টা সবার কাছেই থাক এটা আমরা সকলের দাবি সকলের দিলের একটা আকাঙ্ক্ষা তামান না যে আমি নেক্কার হতে চাই এই নেক্কার হওয়ার জন্য অনেক সময় অনেক অলামায় কেরাম তো সব সময়ের জন্য ইনসি হাত করেন কিন্তু পরিবর্তন কি বেশি আসে তার কারণ কি এই কারণ নিয়ে আজকে আলোচনা এই কারণগুলি যখন আমাদের থেকে দূর হয়ে যাবে তখন ইনশাআল্লাহ আশা করা যায় যে মানুষগুলি নেক্কারের অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে আশা করা যেতে পারে ইনশা আল্লাহ আমরা সকলেই নেক্কার হতে চাই 
বদকার আমরা কেউ চাই না একজন মানুষ নামাজ পড়ে না একজন মানুষ গুনাহের কাজে সব সময়ের জন্য লিপ্ত থাকে কিন্তু তারপরেও যদি আপনি ওই মানুষটাকে বলেন ভাই আপনি যে অবস্থার মধ্যে চলছেন আপনি কি নেককার নাকি বদকার হতে চান তখন ওই ব্যক্তি যদিও বদকার হয় তারপরও চাই যে ইনশাল্লাহ আস্তে আস্তে নেককার হওয়ার চেষ্টা করতেছি এই যে মানুষের মধ্যে একটা কথা আমরা সকলেই চাই যে আমরা আল্লাহ পাকের আদালতে যে নেককার যে ব্যক্তিগুলো আছে এদের তালিকার মধ্যে আমাদের নাম বলে উঠে যাক চাই কি চাই না চাই সকলে আমরা হাতটা উঁচু করে টান লাগে দেখেন কে কে নেককার হতে চান আল্লাহ কাছে আমরা বলি আল্লাহ আমাদেরকে আপনি নেককারদের অন্তর্ভুক্ত আমাদেরকে করে নেন যারা হাত উঠাই নেয় আল্লাহ তাদেরকেও নেককার হিসেবে গণ্য করে নেন নেককার হওয়ার উপায় কি এই বিষয়টি আমি আয়াতগুলি তলাবাদ করেছি নেককার হওয়ার জন্য সবচাইতে যে বড় মাধ্যম সেটা হলো তাকওয়া তাকওয়া আল্লাহ পাকের ভয় আল্লাহ পাকের ভয় যদি কোনো মানুষের মধ্যে পুঙ্খানুপুঙ্খানুভাবে এসে যায় আল্লাহ পাকের ভয় যদি বান্দার মধ্যে পরিপূর্ণ এসে যায় আল্লাহ পাকের মোহাব্বত যদি বান্দার মধ্যে গালেব হয়ে যায় কেমন গালেব দুনিয়ার মোহাব্বতের উপরে যদি আল্লাহর মোহাব্বত চলে আসে তখন ওই মানুষটা নেককার হয়ে যায় এটা ছোট্ট একটা বিষয় নিয়ে বলছি আলোচনা তো সামনে বিষয়গুলো নিয়েই আল্লাহ পাকের কাছে নেককার হওয়া যায় তখন যখন সবচেয়ে বেশি হলো আল্লাহ পাকের ভয় যখন বান্দার মধ্যে চলে আসে আমাদের মধ্যে এমনকি আমার মধ্যে আল্লাহ পাকের ভয় পরিপূর্ণ নাই যার কারণে আমি নিজেও গুনাহের জর্জরিত একজন মানুষ আমরা সকলেই গুনাহের মধ্যে আমরা কেউ নয় আমাদের মধ্যে গুনা আছে কিন্তু এই গুনা থেকে একেবারে মাসুম হওয়াটা এটা আমাদের জন্য অস্বাভাবিক একটা বিষয় গুনা হবে এইটাই স্বাভাবিক কিন্তু এই হাদিস শরীফের মধ্যে আল্লাহ রসুল বলেছেন আল্লাহ রসুল আলহিম हटात अनेक दिन पर एक दिन जोहर नाम पड़े अनेक भलो लगे नाम शांति लगे सारा बच्चर आल्लाबादत बंदगी कर আল্লাহর থেকে অনেক দূরে শৈতানের ধোকার কারণে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে রমজান মাসে একটা মাস সুন্দর মতো আল্লাহ পাকের ইবাদত বন্দেগি করেছে তার কাছে একটা মাসে যে রোজা রাখা যে সিয়াম পালন করা তারা বি নামাজ পড়া তাহার জুতে নামাজ পড়া কোরআন তেলাওয়াত করা দান সদকা করা সমস্ত কাজগুলি করেছে এই কাজগুলি পরে বান্দার কাছে অনেক ভালো লাগছে আহ খুব ভালো লাগছে আজকে নেক কাজ করার পরে কোনো ব্যক্তির যদি ভালো লাগে নামাজ পড়ার পরে যদি কোনো ব্যক্তির ভালো লাগে দান সদকা করার পরে কোনো ব্যক্তি যদি দিলের মধ্যে প্রশান্তি এসে যায় আল্লাহ নবী বলেছেন তাহলে তুমি বুঝে নাও যে তোমার মধ্যে ইমার নামক দৌলত তোমার মধ্যে আছে আর যদি তুমি নেক কাজ করার পরে তোমার কাছে ভালো লাগে না নেক কাজ করতেছ দিলের মধ্যে কোনো শান্তি আসে না নামাজ পড়তেছ নামাজের মধ্যে কোন আত্মতৃপ্তি আসে না জিকির আজকার করতেছ তুমি আল্লাহ পাকের নামের জিকির করতেছ তোমার জিকিরের কারণে তোমার দিলের মধ্যে প্রশান্তি আসে না কারণ আল্লাহ পাক বলেছেন আল্লাহ বিদিকি ইন্নুল কোল বান্দা যখন আল্লাহ পাকের জিকির করবে তখন বান্দার দিনের মধ্যে প্রশান্তি এসে যাবে আল্লাহ আল্লাহ বলবে তার জামানটা ভালো লাগবে একবার আল্লাহ বলবে আর দশবার বলতে মন চাবে বেহতা অদার্থক কথাবার্তা আর বলবে না কেন আল্লাহ তো নিষেধ করেছেন সফল মমিন যদি কেউ হতে চাই সফল মানুষ যদি কেউ হতে চাই অন্যতম একটা মাধ্যম হলো আল্লাহ পাক কোরআন করিম সুরাই মমিনের মধ্যে বলেছেন मानुषार मध्य सब चाहते बसिवर्तन आसापर भय आल्ला पकर भय जो बंदार मध्य से जाए बंदा टा ने আর আল্লাহর ভয় যদি বান্দার মধ্যে না সে গুনাহের কাজ করবে তার কাছে কোনো খারাপ লাগবে না 
গুনাহের কাজ করে নিজে আরো অহংকার করবে গর্ববোধ করবে এই কাজটা আমি করেছি সুদ খাবে সুদ খাওয়ার পরও তার মধ্যে কোনো অনুশোচনা আসবে না ঘুষ খাওয়ার পরও তার মধ্যে কোনো অনুশোচনা আসবে না কালো বাজারি করবে ধর্ষণ করবে অন্যায় বিভিন্ন ধরনের নেশা জাতীয় জিনিস খাবে তারপরে তার মধ্যে ভয় আসবে না তার মধ্যে কোনো অনুশোচনা আসবে না কেমন স্বাভাবিক লাগছে আরও কিছু কিছু মানুষ এমন পাওয়া যায় গুনাহের কাজ করে নিজের মধ্যে আরও ফখর করতে থাকে ফখর করে আত্মগর্ভবোধ করে এই কাজটা আমি করেছি অমুক আজকে এই কাজ করে দিয়েছি অমুকের এই ক্ষতিটা আমি করে দিয়েছি আজকে এত বোতল বাবা খেয়েছি এই যে অন্যায়ের কাজগুলি করার পরে তার কাছে খারাপ লাগবে না অন্যায় কাজ করাটা কেমন জানি তার কাছে খুব ভালো লাগবে আল্লাহ রসুল বলেন এমন অবস্থাটি তোমার মধ্যে পরিবর্তন হয়ে যায় ভালো কাজ করলে তোমার ভালো লাগে না আর খারাপ কাজ করলে তোমার খারাপ লাগে না আল্লাহ নবী বলেন তাহলে বুঝে নাও তোমার ইমান নামক দৌলত তোমার নাই ইমান থেকে তুমি দূরে সরে গিয়েছো আমাদের মধ্যে এমন বহু মানুষ পাওয়া যায় রাস্তাঘাটে চলি দেখি মুসলমানের সন্তান জুমার দিন জুমার নামাজ চলে জুমার নামাজ যখন চলে তখন দেখা যায় জুমার নামাজের মধ্যে আসে না রাস্তাঘাটে চলাফেরা করে গামছাটা কান্দে নিয়ে কেমন জানি মাত্র গোসল করতে যায় কেমন রাস্তা দিয়ে সুন্দরভাবে চলাফেরা করছে আল্লাহ পাকের বান্দা যারা হবে যারা মুমিন যারা দাবি করবে মানুষ তো যা কিছুই হোক না কেন লজ্জাই পড়ে অনেক সময় আবাদত বন্দে কি ছাড়ে না অনেক মানুষ আমাদের সমাজে এমন পাওয়া যায় যেই মানুষগুলো সারা বছর সারা মাস নামাজ পড়ে না সারা সপ্তাহের মধ্যে নামাজের কোনো খবর নাই তারপরে জুমার দিন জুমার দিন যখন চলে আসে আগে থেকেই প্রস্তুতি নেই সারা মাস পড়ি না তাতে কি হয়েছে জুমার দিন তো কমপক্ষে মসজিদে যাই জুমার দিন একটু মসজিদের দিকে আগে আগে চলে যাই আগে থেকেই প্রস্তুত হয়ে যাই কারণ আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম হাদিস শরীফের মধ্যে বলেছেন রাগ হয়ে ওই সমস্ত ব্যক্তি যারা বিনা ওজুর জুমার নামাজ কেউ ছেড়ে দেয় ওদের নামটা আল্লাহ পাক মুনাফেকের নামের লিস্টের মধ্যে ওদের নামটা উঠায় দেয় এমন কিছু মানুষ পাওয়া যায় জুমার দিন সারা সপ্তাহ নামাজ পড়ে না তারপরে জুমার দিন আগে আগে মসজিদে চলে আসে বুঝা গেল ওই ব্যক্তির মধ্যে ইমান নামক দৌলত এখনো তার মধ্যে আছে হয়তো ব্যাপক আকারে নেই কিন্তু সামান্য হলেও আছে আবার কিছু মানুষ এমন পাওয়া যায় যেই মানুষগুলা জুমার নামাজ সারা মাস নামাজ পড়ে না সারা সপ্তাহ নামাজ পড়ে না জুমার নামাজের সময় যখন হয় তখন দুনিয়াবি কাজের মধ্যে ব্যস্ত কেউ গাড়ি চালায় কেউ দোকানদারি করে কেউ আবার অনর্থক হাঁটাহাটি করে নামাজ কালাম পড়ে না বুঝানি বা মুসলমানের সন্তান আবদুল্লাহ আব্দুর রহমান নাম হলেও ওই ব্যক্তির মধ্যে ইমান নামক যেই দৌলত ওটা তার দিল থেকে বের হয়ে গিয়েছে এই জন্য আমাদেরকে নেক্কারদের নেক্কার হওয়ার জন্য চেষ্টা করা নেক্কার হব কিভাবে কারণ একজন মানুষ যে সব সময়ের জন্য এবাদত করলেই যে নেক্কার বাহিরে গেলে অবস্থা যদি পরিবর্তন হয়ে যায় যে নেক্কার নয় এমন না কিন্তু বিষয়টা আমি যে আয়াতে কারিমা পড়েছি এই আয়াতে কারিমার মধ্যে আল্লাহ পাক বলেন কারণ আল্লাহ পাকের ভয় মানুষের মধ্যে সে গেলে ও মানুষটা সম্পূর্ণ আল্লাহ ওয়ালা হয়ে যায় আল্লাহ ওয়ালা হয়ে যাবে ওই মানুষটা যদি মানুষের মধ্যে এই দিলটার মধ্যে আল্লাহর ভয় ঢুকে যায় তো আল্লাহ পাক সে কথাই বলেছেন আল্লাহকে ভয় করো এবং সব সময় জন্য সত্যবাদী যারা ভালো মানুষ যারা এদের সঙ্গে থাকো সহবতের কথা এখানে বলা হয়েছে সহবত 
সোহবতের দ্বারা একজন মানুষের জীবন পরিবর্তন হয়ে যায় সোহবত এমন একটা দাবি জিনিস যেই সোহবতের কারণে পাপিষ্ঠ ব্যক্তি আল্লাহ ওয়ালা হয়ে যায় কিভাবে হয়ে যায় আল্লাহর নবী ঘটনা লিখতেছেন বর্ণনা করতেছেন একজন মানুষ যদি খারাপ মানুষ যদি ভালো মানুষের সঙ্গে এখতিয়ার করে ভালো মানুষ যারা ভালো মানুষ যারা সমাজের মধ্যে ওই মানুষগুলো নাই যাদের সুখ্যাতি আছে টাকা পয়সা আছে ভদ্র মানুষ নামাজ কালাম পড়ে না ভদ্র মানুষ জাকাত দেয় না ভদ্র মানুষ মানুষের সঙ্গে গ্যাঞ্জাম ফেসেদ করে না কিন্তু আল্লাহ পাকের হুকুম সে পালন করে না এই মানুষগুলো ভদ্র না এই মানুষগুলো শরীয়ত দৃষ্টিতে অসভ্য অভদ্র ভদ্র না এরা তো ভদ্র মানুষ করা আল্লাহ পাকের আদালতে আল্লাহ পাকের দৃষ্টিতে ভালো মানুষ করাম ও কোন ভালো মানুষ যারা সত্যবাদী যারা তাদের সঙ্গে তোমরা থাকো কিভাবে হবে আল্লাহ নবী লিখেন ঘটনা বর্ণনা করতেছেন সাহাবাইকারাম ভালো মানুষের সঙ্গে থাকলে মানুষের মধ্যে যে কত পরিবর্তন এসে যায় এটা বোঝাবার জন্য বলেছেন আল্লাহ নবী ঘটনা বর্ণনা করে বলেছেন ও সাহাবাইকারাম সোহবত এমন একটি জিনিস এই সোহবতের কারণে মানুষ কত উপরে উঠে যায় আমার সোহবত এমন একটি জিনিস যেটার জিনিসের কারণে যে সোহবতের কারণে মানুষ কত নিকৃষ্ট হয়ে যায় বোঝাবার জন্য বলছেন বলে বনি ইসরাইলের একজন ব্যক্তি ছিল যে এই ব্যক্তিটা এত বড় পাপিষ্ঠ যে তার জীবদ্দশাই নিরানব্বইটা খুন করেছে মানুষতে নিরানব্বই জন মানুষকে হত্যা করেছে আল্লাহ রসুল বলেন এই নিরানব্বই জন মানুষকে যখন হত্যা করলাম নিরানব্বই তম ব্যক্তিকে হত্যা করার পর তার মনের মধ্যে একটু অনুশোচনা আসলো আহারে কত মানুষকে আমি হত্যা করলাম আহারে আমার কি একটু পরিবর্তন হওয়া দরকার কি না এই চিন্তা ভাবনা করতেছেন এই চিন্তা ভাবনা করতে করতে একজন ব্যক্তির কাছে বলে ভাই এই অঞ্চলের মধ্যে ভালো মানুষ কেমন কে আছে একটু আমাকে বলে দাও একজন ব্যক্তি বলতেছেন হ্যাঁ একজন আছে অমুক জায়গায় একজন পাত্রী আছে খ্রিস্টান পাত্রী তারা তো খ্রিস্টান ধর্মের মানুষ ছিল আল্লাহ রসুলের আগের জামানা তো খ্রিস্টান ধর্ম ছিল হক ধর্ম তো ওই এলাকার মানুষ বলতেছেন অমুক এলাকার মধ্যে একজন পাদ্রী আছেন একজন বিশাল পণ্ডিত আছে তার কাছে তুমি যাও সে তোমাকে ভালো হওয়ার কোন রাস্তা বলে দিবে আল্লাহ পাকের বান্দা খুব মনের বড় আশা নিয়ে আল্লাহ পাকের বান্দার কাছে গেল ওই খ্রিস্টান পাদ্রীর কাছে যে বলে আমি আমার জীবনে নিরানব্বইটা খুন করেছি এখন আমার ভিতরে অনুশোচনা এসেছে আমি নিজেকে একটু ভালো বানাতে চাই পরিবর্তন করতে চাই খ্রিস্টান পাদ্রি এবার বলতেছেন তুমি নিরানব্বইটা খুন করেছো তোমার তো ভালো হওয়ার কোনো রাস্তা নাই তাড়াতাড়ি আমার এখান থেকে চলে যাও তাড়াতাড়ি চলে যাও এখান থেকে তুমি সরে যাও আমার কাছেও আসবা না এই ব্যক্তি যখন এই কথা বললো তখন ওই বনিশাইল ব্যক্তির মধ্যে তখন জিতটা আরো কাজ করলো কয় আহা নিরানব্বই জন খুন করলাম যদি ভালো হওয়ার রাস্তা না থাকে তাহলে একশত একটা টন ফিগার আল্লাহ পাকের বান্দা আবার তার মধ্যে বারবার বারবার খালি অনুশোচন দেখতেছে একটু ভালো হওয়া দরকার ভালো হওয়া দরকার একটু ভালো হওয়া দরকার আবার কিছু মানুষের কাছে যাই যে তোমরা একটু বলো এই অঞ্চলের মধ্যে ভালো মানুষ কে আছে যার কাছে গেলে আমি নিজে ভালো হতে পারবো আল্লাহ পাকের বান্দারা বলে দিয়েছে অমুক এলাকার মধ্যে একজন পাদ্রি আছে যাও তার কাছে যাও সে তোমাকে ভালো কোনো রাস্তা বলতে বলে দিতে পারে যার দ্বারা তুমি পবিত্র হয়ে যাবা আল্লাহ পাকের বান্দা তারপরও নিরাশ হয় নাই আবার নিজে বের হয়ে গিয়েছে ওই পাদ্রির সন্তানে গেল যে পাদ্রির কাছে গেলে ভালো হওয়া যাবে এমন পাদ্রির কাছে যখন গেল যাওয়ার পরে বলতেছেন আহারে আমি আমার জীবনে এতগুলা খুন করেছি আমার কি ভালো হওয়ার কোনো রাস্তা আছে আল্লাহ পাকের বান্দা যখন এই কথা বলল খ্রিস্টান পাদ্রি বলতেছেন ভালো হওয়ার রাস্তা তো অবশ্যই আছে তার প্রথম নাম্বার যেটা তোমার জন্য করণীয় সেটা হলো যাও যাও তুমি তোমার জীবনে যতদিন বেঁচে থাকবা খারাপ যেই সমস্ত লোক আছে যারা পাপিষ্ঠ যারা নাফারমান যারা ফাঁস ফুজার 
এদের সঙ্গে খবরদার খবরদার কোনো দিন তুমি চলাফেরা করবে না তুমি ভালো মানুষের সঙ্গে চলাফেরা করবা ভালো মানুষের সঙ্গে চলাফেরা করলে কি হবে ভালো মানুষের সঙ্গে চলাফেরা করলে কি হবে হাদিস শরীফের মধ্যে উদাহরণ দিয়ে বলছেন ভালো মানুষের সঙ্গে চললে কি হয় বলে কোনো ব্যক্তি যদি দোকানে যায় আতই করে করার জন্য আত আতর কিনতে যায় সুগন্ধি কিনতে যায় ওই সুগন্ধি কেনার জন্য কোনো ব্যক্তি যদি দোকানে যায় দোকানে যাওয়ার পরে যদি সুগন্ধি ওই ব্যক্তি নাও কেনে ঘ্রাণ পাবে পাবে ঘেরান ঘেরান পাবে আর যদি কিনে সুগন্ধি ব্যবহার করলে আল্লাহ রসুল বলেন মানুষের অন্তরটা প্রশান্তি হয় আর সুগন্ধির অন্যতম আর একটা ভালো বড় উপকার সুগন্ধির আর একটা বড় উপকার হল মানুষ যদি নিয়মিত সুগন্ধি ব্যবহার করে তাহলে আল্লাহ পাকের রাসুলের ভাষ্য অনুযায়ী সুগন্ধি ব্যবহার করলে পুরুষদের যৌবন শক্তি বৃদ্ধি পায় বুঝে আসছে কথাগুলা এটা হাদিস থেকে প্রমাণিত তো সুগন্ধি দোকানে যদি যাই সুগন্ধি যদি নাও কিনে কি বলেন এই আতরের ধ্যান পাবে কি পাবে না পাবে আর একজন ব্যক্তি যদি কোনো কামারের দোকানে যায় কামারের দোকানে যাওয়ার পর কোনো জিনিস বানাইতে যদি দেয় যদি বলে একটু বসেন বলে না আমার বসার কোনো টাইম নাই কামাররা সবসময় জন্য ব্যস্ত থাকে তাহলে ওই ব্যক্তি যদি কামারের কাছে যায় ঘ্রাণ না পেলেও কিন্তু লোহালক করে বাড়ির আওয়াজটা তার কারণের মধ্যে যাবে কি যাবে না যাবে আর ওই ব্যক্তি যদি কামারের কাছে যায় তাহলে ওই যে ধুলা বালু গুড়াম যেইগুলা আগুনে পোড়ানোর কারণে যেই ওই যে ছাই গুলো উপর দিকে উঠতে থাকে আল্লাহ রসুল বলেন এটার থেকে একটা অংশ সে ব্যক্তি পেয়ে যাবে সুতরাং এখান থেকে এই কথাটা প্রমাণ করতে চাইল যে কোনো ব্যক্তি যদি ভালো মানুষের কাছে যায় যদি বেশিক্ষণ না থাকে তার সহমত নাও ওঠাই যদি একটু তার সামনেও যায় তার দ্বারাও তার দিলের পরিবর্তন হয়ে যায় হঠাৎ নজর করে তাকে দেখেন দশ পূর্ণ বছর একটা বালক তার চেহারাটা ঝলমল ঝলমল করতেছেন হাজী ইমদাদুল্লাহ মহাজের মুখ্য রহমতুল্লাহ আলাই তাকে ডাক দিয়ে বলে এই যুবকের দিকে আসো বলে তোমার বাড়ি কোথায় বলে আমার বাড়ি হলো ইন্ডিয়া তোমার বংশের মধ্যে কোন আল্লাহ আছে তোমার বংশের মধ্যে কোন আলেম আছে কি বলে না না আমার বংশের মধ্যে কোন আলেম নাই হাজী ইমদাদুল্লাহ মহাজের মুখ্য রহমতুল্লাহ আলাই বলতেছেন তোমার বংশে কোনো আলেম নাই তাহলে কি তুমি কোনো আলেমের সহবত ছিল বলে তাও ছিলাম না বলে আমি তো আমার রোহানি চোখ দিয়ে দেখতেছি তোমার চেহারার মধ্যে নুরানি ঝমক ঝলমল 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 করতেছে কারণটা কি বল ওই যুবক তখন বলতেছেন হজরত আমি যখন এলাকাতে যখন অনেক ছোট তখন হঠাৎ করে একদিন শুনলাম আমাদের এই এলাকা দিয়ে একজন আল্লাহ আসবে যার নাম হলো শাহ ইসমাইল শহীদ রহমতুল্লাহ আলাই শাহ ইসমাইল শহীদ রহমতুল্লাহ আলাই এত বড় একজন আল্লাহ মানুষ ছিলেন কেমন বড় আল্লাহ মানুষ ছিলেন মুনাজাতের মধ্যে খালি বলতেন আয় আল্লাহ আমাকে আপনি জিহাদের ময়দানে শহীদ মর্তবা দান করেন আমাকে শহীদ মর্তবা দান করেন দারুল ওলম দেওবান মাদ্রাসার ওখানকার ব্যক্তিরা সকলে উস্তাদ আলোচনা করেছেন শাহ ইসমাইল শহীদ রহমতুল্লাহ আলাই যদি মারা যায় তাহলে তাকে আমরা এই দারুল দেওবান মাদ্রাসার পাশেই তাকে দাফন করব ওখানে কিছু জায়গা রাখা আছে শাহ ইসমাইল শহীদ রহমতুল্লাহ আলাই বলেন আমার দিলে তামান না কিন্তু এটা না বলে কি বলে আমার দিলের আশা হলো আমাকে মৃত্যুবরণ করবে এমন অবস্থায় যে কাফেরের মোকাবেলায় আমি কাফরের মোকাবেলায় আমি জিহাদ করব জিহাদ করতে করতে কাফ্রেদের কাছে আমি শহীদ হয়ে যাব আর কাফেররা আমার লাশগুলা টুকরা 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 করে করে চতুর্দিকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে তার কারণ আমার দিলে তামান না হলো মৃত্যুটা এমন হওয়া চাই আমার কারণ হাসুরের ময়দানে যখন আল্লাপাক এই আদালত কায়েম করবেন তখন 
আল্লাহ পাক আমার নাম ধরে শাহ ইসমাইল বলে ডাকুন ডাক দিবেন তখন চতুর্দিক থেকে আমার এই টুকরা টুকরা অংশগুলা দৌড়ে দৌড়ে আল্লাহর সামনে আসবে তখন আল্লাহ পাক যদি আমাকে বলে ইসমাইল তুমি কি নিয়ে আসো আল্লাহ আমার দিকে তাকায় দেখেন আপনার দিনের জন্য আমার শৈলের অঙ্গগুলা সব শহীদ করে দিয়ে নিয়ে আসছি এমন একজন আল্লাহ ওয়ালা তো ওই যুবক বলতেছেন যে হজরত আমাদের অঞ্চল দিয়ে একদিন শুনলাম যে শাহ ইসমাইল শহীদ রহমতুল্লাহ আমাদের এলাকা দিয়ে আসবেন তখন তো আমি অনেক ছোট এ অনেক ছোট হওয়ার কারণে আমি জানলাম বুঝলাম যে শাহ ইসমাইল শহীদের সঙ্গে মোসাম করা আমার জন্য সম্ভব হবে না এই জন্য আমি তাকে দেখার জন্য আল্লাহওয়ালাকে দেখার জন্য পাহাড়ের উপরে উঠেছিলাম পাহাড়ের উপরে উঠে তার দিকে আমি তাকায়ছিলাম এবং এই নজরের মধ্যে হঠাৎ করে তার একটা নজর তার চোখে আমার চোখ পড়ল ওই দিন থেকে আমি খেয়াল করলাম যে আমার চেহারার মধ্যে আলাদা একটা নোর ঝলমল ঝলমল করে रास्तार पास दिए जा हटातारेसो तुम्हारा हटातुल चले ग मालिक इबने दीन अरे तीन दिन पंद्र खाओ दा घूम शब्ब बंदो खाली वक्त तो मोतो खाली फरुस दमास टपड़े आर खाली चोखेर फाड़ी फिर अल्लाह ए जीवन टेमुन जीवन जिटर मुद्दे निकार देर मुद्दे मार नाम तना है अबार निकार देर मुद्दे नाम तना ही तो ना ही तार परो निकार देर के भालो बशर मुद्दे मार खतार मध्य पाक तो नाम उठाए दिए मैदान सब चाहते पावरफुल तीन श्रेणी व्यक्ति जरा मानुषर सुपारिश कर তার মধ্যে এক নাম্বার হলো নবীগণ নবীগণ সুপারিশ করবেন 
নবীদের সুপারিশ সবচেয়ে বেশি পাওয়ারফুল হবে এরপরে হলো ওয়াল উলামা দুই নাম্বার হলো দুনিয়ার মধ্যে হক্কা নি ওলামায় কারাম নেককার ব্যক্তিগণ তিন নাম্বার হলো শহীদগণ সুপারিশ করবেন এই জন্য দুনিয়াতে নিজেরা আলেম হতে না পারলো সন্তানকে আলেম হাফেজ না বানাইতে পারলো নিজে নামাজি না হতে পারলো নিজে পত্রানশীল না হতে পারলো নিজে সুদমুক্ত ব্যক্তি না হতে পারলো দুনিয়ার মধ্যে নেককার ব্যক্তি যারা ওলাম একরাম যারা নামাজি ব্যক্তি যারা এদেরকে দিল থেকে মহাব্বত করা চাই এদের মহাব্বতটা যদি আল্লাহ পাকের কাছে কবুল হয়ে যায় হয়তো বা নাজাদের জন্য আপনার জন্য যথেষ্ট হয়ে যেতে পারে এই জন্য আলেমদের সাথে সুসম্পর্ক রাখা এদের সঙ্গে মুসকি হেসে কথা বলা কারণ আল্লাহ নবী বলেছেন কোন ব্যক্তি যদি কোন আলেমের সাথে মুসাহাফা করে কোন ব্যক্তি যদি কোন আলেমের সাথে মুসকি হেসে কথা বলে আল্লাহ রসুল বলেন কেমন জানি ওই ব্যক্তি আমি রসুলের সঙ্গে মুসাহাবা করল এই জন্য এদের সঙ্গে এখতিয়ার করা চাই আমাদের নারায়ণগঞ্জের মধ্যে কত বড় বড় আল্লাহ আছে এদের সহমতে যান এদেরকে ভালোবাসেন মোহাম্মদ করেন এই জন্য আল্লাহ পাক নেককার হওয়ার জন্য কিছু ফর্মুলা বলে দিয়েছেন এক নাম্বার হলো আল্লাহকে ভয় করে নেককার যদি তোমরা হতে চাও তাহলে দুনিয়াতে নেককার যারা এদের সঙ্গে চলাফেরা করো এরপর আর একটা হলো তোমরা গুনাহের কাছে নিজেকে যদি নেককার আর সৎ ব্যক্তি বানাতে চাও তাহলে গুনাহের প্রকাশ্যে এবং অপ্রকাশ্য যত গুনা আছে এই গুনার ধারে কাছে তোমরা যেও না এটার কাছে গেলেও তো গুনাহের পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে যাবে নিজে যদি নেককার হতে চান তাহলে ঘরের পরিবেশটা নেককারের পরিবেশ বানিয়ে ফেলেন ঘরের মধ্যে এমন সরঞ্জাম রাখা যাবে না আমি যে হাদিসটা তালাওয়াত করেছিলাম আল্লাহ রসুল বলেন যে তোমাদেরকে আমি নিষেধ করতেছি এই এই চারটা জিনিস চারটা জিনিস কি এই চারটা জিনিস ব্যবহার তোমরা করো না কারণ এই চার জিনিসের উপকরণ দিয়েই মদ তৈরি বানানো হয় মদ বানানো হয় এই জন্য এখান থেকে মুফাসির মুহাদ্দিস হজরতরা লিখেছেন তোমার ঘরের মধ্যে যদি গুনাহের এমন সরঞ্জাম গুনাহের মধ্যে থেকে থাকে গুনাহের মধ্যে যদি এই সরঞ্জাম থেকে থাকে এই সরঞ্জাম তুমি ছড়িয়ে ছিটিয়ে ফেলো শুধু মসজিদে এসে জিকির করবা মসজিদে এসে খালি সেলটা দিবা নেককার হবা না ঘরের পরিবেশটা অসুন্দর করো ঘরের মধ্যে গুনাহের সরঞ্জাম আছে এই গুনাহের সরঞ্জামগুলো ছড়িয়ে ফেলো বলবেন হুজুর গুনাহের সরঞ্জাম কি আছে ঘরের মধ্যে টিভি আছে আমরা তো টিভিতে সংবাদ দেখি এই টিভিতে এইটা এইটা দেখি ভালো জিনিসও তো রয়েছে যেটার মধ্যে আমাদের অনানায়করাম বলেন যেটার মধ্যে নাইনটি নাইন পারসেন্ট ভালো আছে একটা জিনিসের মধ্যে নাইনটি নাইন পারসেন্ট ভালো ওয়ান পারসেন্ট খারাপের সম্ভাবনা আছে ওটাকে তোমরা পরিত্যাগ করো কেন ওই এমন সময় হতে পারে ওই নিরানব্বই পার্সেন্ট দেখতে ওই একটা পার্সেন্ট যেটা আছে ওই এক পার্সেন্টের মধ্যে তুমি ঢুকে যাবে তখন তুমি গুনাহের মধ্যে জড়িয়ে যাবে কারণ গুনাহ তো হলো নগদ মজা কি বলেন গুনাহটা কি নগদ মজা গুনাহ করতে খুব মজা লাগে ঘরের একটা জিনিস খাবেন বাহিরের একটা জিনিস খাবেন খুব বেশি মজা বাহির ওই চুরি করা জিনিসটা ঘরের মধ্যে ভাত খাবেন ঘরের মধ্যে কোনো উন্নত মানের জিনিস খান আর ওই জিনিসটা চুরি করে খান দেখবেন সাদ ই আলাদা নিজের কাছে রাম অন্যের কাছে চুরি করা জিনিসের আম খুব আলাদা একটা মজাই আছে নিজের ঘরের মুরগি অন্যের ঘরের মুরগি চুরি করে খাওয়ার মধ্যে মজাটাই আলাদা আর কিছু ভাঙায় বললাম না আপনাদেরকে বুঝেন সকলেই এই জন্য গুনাহের সরঞ্জাম যেগুলি আছে এই গুনাহের সরঞ্জাম আদি থেকে আমাদেরকে দূরে রাখতে হবে কেন আল্লাহ রসুল এ কথাই বলে গিয়েছেন যে এই সমস্ত জিনিস যখন তোমার সামনে চলে আসবে আমি আগে বিড়ি সিগারেট খাইতাম বিড়ি সিগারেট খাওয়ার পরে ওইটা রাখার জন্য যে একটা ই থাকে গোলা গোল গড়ের মধ্যে থাকে ওইটা রাখতাম ওটা সরাই ফেলো কেন ওইটা দেখলে তোমার সিগারেটের কথা মনে হইতে পারে তখন একটা টান দিয়ে দেখি না কেমন লাগে অনেকদিন তো খাই না একটু দেখি ঘরের মধ্যে পুতুল রয়েছে মাশাল্লাহ আমি তো মাশাল্লাহ এই অঞ্চলে বিভিন্ন ঘরের মধ্যে গেছি দোয়া করতে বিভিন্ন জায়গা ভালো ভালো নামাজি ব্যক্তি যে জামাতের সাথে নামাজ পড়ে আমি আজীব আমি কিংকত্ব বিমূর হয়ে গেলাম যে এদের ঘরের মধ্যে যে দেখে মূর্তি রয়েছে মুসলমানের ঘরের পা শক্ত মুসল্লি পান জায়গা মুসল্লি এদের ঘরের মধ্যেও মূর্তি এগুলিকে সরিয়ে ফেলো 
নিজেই শুধু নামাজের মাধ্যমে নেককার হবে এটা সম্ভবপর নয় তোমাকে চতুর্দিক থেকে গুরাহেল যে সরঞ্জামালি আছে এটা তুমি সরিয়ে ফেলো তুমি দাবা খেলো দাবা জিনিস সরিয়ে ফেলো মাঝে মাঝে দেখি তো আমাদের মুরব্বী বাবারা আল্লাহ আমার বাবার বয়সী মানুষ বলতে মানুষ লজ্জাবোধ হয় রাস্তার মাঝখানে বসে বসে দাবা খেলে এটা লজ্জা সরম যে কোথায় গেছে আল্লাহ ভালো জানে এটা সরম ধরম যে কোথায় একটু চক্ষু দুইটা বন্ধ যে কোনো মুহূর্তে হয়ে যেতে পারে এদের অবস্থাটা আরো বেশি আমরা অনেক সময় যুবকরা মনে করি আরো কিছুদিন বাঁচবো কিন্তু বৃদ্ধ মানুষ যে কোনো সময় চলে যাবে এর মধ্যে যদি আল্লাহ না করুন যদি ওই দাবা খেলা অবস্থায় ওই জুয়া খেলা অবস্থায় যদি আজরাই আপনার পেছন থেকে থাপ্পড় একটা দিয়ে বসে তখন আপনার হালাত কোথায় যাবে সারা জীবনের নামাজ রোজা দান সদকা এই সব কিছু ধূলিস্বাদ হয়ে যাবে এই জন্য নেককার হওয়ার জন্য কয়েকটা নীতিমালার কথা আজকে বললাম প্রথম নাম্বার হলো নেককার যদি আমরা হতে চাই প্রথম নাম্বার কি করতে হবে আল্লাহকে ভয় করতে হবে কাকে ভয় করতে হবে আল্লাহকে ভয় করতে হবে দ্বিতীয় নাম্বার হলো আল্লাহ যারা নেককার ব্যক্তি যারা এদের সঙ্গে চলাফেরা করতে হবে বৎকারা যারা এদের সঙ্গে চলাফেরা কমাইতে হবে আস্তে আস্তে কমান এদের সঙ্গে বন্ধুত্ব আস্তে আস্তে দূরে সরে আসেন বন্ধুত্ব থেকে এই বন্ধুত্ব আপনার জন্য ক্ষতিকর হয়ে যাবে কারণ বাস্তব প্রমাণ আমরা বহু দেখেছি আমি সত্য কথা বলছি একটু মিথ্যা বলছি আমাদের এলাকার কথা বলছি আমি দুই বছর আগে আমি আমার এলাকা নিয়ে অনেক কথা বলতাম যে এই এলাকার মতো বড় বড় এলাকা আমাদের যশোর জেলার মধ্যে নাই মাঝে মাঝে বলতাম আমি এই কথাগুলা কিন্তু তার উল্টা চিত্র আমাদের এখন যা দেখি আমাদের যুব সমাজ বিশেষভাবে আমার এলাকার যুব সমাজের কথা আমি বলছি তাদের মধ্যে এমন পরিবর্তন আমার এলাকার মধ্যে সৎকারা আশি পার্সেন্ট যুবকের মুখে দাঁড়িয়ে আছে সৎকারা আশি পার্সেন্ট যুবকের মুখে দাঁড়িয়ে ছিল না একটা সময় পরিবর্তন বারবার বলেছি তোমরা এই এই জায়গার মধ্যে যাও এই আসার আগের দিনও মিটিং করেছে ওদের সাথে বৈশা বৈশা এটা বুঝতে আসছি এই এই সঙ্গগুলো তোমরা ছেড়ে দাও এই এই কাজগুলো তোমরা করো না আলহামদুলিল্লাহ আমি এখন আমার আগে আমার মসজিদের মুসল্লি আমার বাড়ির মসজিদের মুসল্লি এক সময় দেখতাম আধা কাতার দেড় কাতার এক কাতার নামাজ হইতো এখন অক্ত নামাজের মধ্যে তিন চার কাতার নামাজ মুসল্লি হয় গ্রাম অঞ্চলের মসজিদে এর পরিবর্তনটা কি প্রত্যেক বছর আমার এলাকা থেকে মানুষ বিভিন্ন হক্কানি খানকার মধ্যে যাচ্ছে প্রত্যেক বছর দাওয়াত তবলিগের মেহনতে যাচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ এলাকার পরিবেশ সুন্দর হয়ে আসছে এই এলাকার যুব সমাজ যদি মসজিদমুখী হয়ে যায় গুনাহ যদি ছেড়ে দেয় মসজিদমুখী বারবার বারবার মসজিদমুখী হবে তার বন্ধু বান্ধবদেরকে ডেকে ডেকে মসজিদ থেকে আনবে আমি তো বলি এই বন্দর শাহী মসজিদ সমাজটা শাহী একটা আদর্শবান যুব সমাজ শাহী একটা আদর্শবান সমাজ এরাই একটা উপহার দিতে পারবে যে সমাজের মধ্যে বে নামাজে থাকবে না আবার আগের মসজিদের কথা আমি বলছি বাস্তব বলছি ওল্লাহি আগের মসজিদে আমি যখন ছিলাম এক মিনিটের মধ্যে বলছি আগের মসজিদে আমি যখন ছিলাম তখন ওই মসজিদের প্রথম আমার টার্গেট ছিল প্রথম বৃদ্ধ বাবা কারণ সময়তে আমি ওখানে বেশ লম্বা একটা সময় ছিলাম একটা টার্গেট ছিল প্রথম বৃদ্ধ বাবা এদেরকে বুঝের মাধ্যমে যা পারছি আনছি এরপর একটা যখন যুব সমাজ ধরছি যুব সমাজ আলহামদুলিল্লাহ আমার অক্ত নামাজের মধ্যে আমি দেখছি অক্ত নামাজের মধ্যে আমার বৃদ্ধ বাবাদের চাইতে যুব সমাজের সংখ্যাটা আমি অনেক বেশি পাইছিলাম তখন এখন আলহামদুলিল্লাহ এখানেও দেখতেছি রমজান থেকেই মাসাল্লাহ যুব সমাজ যুব ভাইদের তাদের আগ্রহ আল্লাহ পাকের দিকে মোতাওয়াজাহটা বেশি হচ্ছে যুব সমাজ তোমরা আর সামনের দিকে আগাও আল্লাহ আল্লাহ হও তোমরা মানুষকে দেখাও যে আমরা হলাম আদর্শবান যুবক আমরা আদর্শবান যুবক এই এলাকার জন্য তোমরা মডেল হয়ে যাও পরবর্তী তোমাদের ছোট ভাই যারা তোদের তোমাদেরকে দেখে শিখবে আমাদের বড় ভাইরা এই এইভাবে চলছে নামাজ ছাড়ে নাই সমাজের মধ্যে কোনো অন্যায় কোনো কাজ করে নাই মুরব্বীদেরকে সম্মান দিয়ে চলছে সালাম দিয়ে চলছে সমাজের মধ্যে কোনো অন্যায় কোনো কাজ হতেও দেয় নাই কি যুবক ভাইরা পারবেন না ইনশাল্লাহ আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে নেককার হয়ে নেককারদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে দুনিয়া থেকে যাওয়ার তাও দান করেন আমিন